23 mai 1940, pendant que les unités blindées allemandes resserrent leur étau sur le secteur de Dunkerque, en fermant les unités mobiles franco-britanniques. Plus au sud, leurs unités d'infanterie se sont mises en position défensive le long de l'Aisne, du canal de l'Oise et de la Somme, non sans créer plusieurs têtes de pont, notamment près d'Amiens et d'Abbeville. En face, les Français tentent de reconstituer un front continu, mais il existe un trou entre Amiens et la côte, seulement défendu par un groupe de reconnaissance et un bataillon britannique. Le général Végan, nouveau commandant en chef des armées françaises, qui avait un temps espéré pouvoir couper le couloir ouvert par les Allemands en contre-attaquant du nord et du sud, doit y renoncer à la suite de l'échec de la bataille d'Arras et faute de moyens suffisants. Il ne peut que tenter de reformer une ligne de défense le long de l'Aisne et de la Somme, notamment avec plusieurs unités rappelées d'urgence depuis l'Est. Mais elles manquent d'armes lourdes et sont retardées par d'incessantes attaques aériennes. Néanmoins, le 24 au matin, les Français de la 4e division coloniale, à peine arrivés, tentent de reconquérir les têtes de pont que les Allemands ont constituées le long de la Somme, à l'est d'Amiens. Les 24e et 16e régiments de tirailleurs sénégalais se lancent à l'assaut de celle de Corby. Après de violents combats, allant jusqu'au corps à corps, le premier bataillon du 24e s'empare d'Aubigny et résiste toute la journée aux contre-attaques allemandes. Mais, manquant d'armes automatiques et subissant un bombardement continu, il est contraint d'abandonner le village. 50% des gradés et 40% des tirailleurs sont perdus. Les Allemands, furieux des pertes subies, achèveront les Sénégalais blessés qui n'avaient pu être évacués. Plus à l'ouest, c'est le 2 e régiment d'infanterie coloniale qui tente de reprendre l'Anjou. Mais, toujours faute de moyens, il échoue. La 4 e division aura perdu plus de 400 hommes dans ses attaques. Au sud d'Amiens, c'est le 7 e régiment d'infanterie coloniale qui, dès le 23 au soir, progresse en direction de la ville. Le 24, il s'empare de Durie malgré de lourdes pertes. Manquant lui aussi d'armes lourdes, il ne peut progresser au-delà. Seul point positif, mais sans lendemain, des éléments de la 2 e brigade de la 1 division blindée britannique, qui progressait sur la gauche du 7 e atteignent et franchissent la Somme à Haï, mais, isolés et sans soutien, ils finissent par se replier dans la soirée. Toujours le 24, des unités de cavalerie légère commencent à prendre position entre Amiens et la mer. Le 25, les Français se heurtent à la large et solide tête de pont d'Abbeville, constituée par la 2 e division d'infanterie motorisée allemande et qui forme un arc de cercle au sud du fleuve depuis Hérondel à l'est à Cambron à l'ouest, en passant par Uppy au sud. Une autre tête de pont, moins importante, est découverte en baie de Somme, entre Saint-Valéry et Boismont. Pour Végan, qui, toujours obsédé par l'idée de front continu, veut constituer une solide ligne de défense le long de la Somme, la fameuse ligne Végan, ces têtes de pont, surtout celles d'Abbeville, doivent être reconquises. A cet effet, il ordonne à la 4e division cuirassée du colonel de Gaulle, qui vient d'être engagé sur Montcornet, de faire mouvement vers la Somme. En attendant, une attaque est organisée pour le 27 mai avec les 2e et 5e divisions légères de cavalerie et la 1e division blindée britannique en vue de réduire les deux têtes de pont. À 5 heures, l'attaque est lancée par les Britanniques sur Uppy sans le soutien de l'artillerie française dont la mise en place a pris du retard. Les 30 chars légers se ruent sur le village qui est défendu par de nombreux canons anti-chars très bien camouflés. Ils tombent immédiatement sous un feu d'enfer et en moins d'une demi-heure, 20 chars sont détruits. L'attaque est abandonnée. À 6 heures, les chars anglais, soutenus par les Français du 3e régiment de dragons portés, attaquent en direction de Caumont, mais se retrouvent aussi sur le tir des anti-chars retranchés dans le village. 12 chars sont perdus et l'attaque est là aussi abandonnée. Au même moment, à l'ouest, ce sont les chars moyens du 2e tank régiment qui lancent leur attaque avec l'appui d'éléments d'infanterie français du 15e régiment de dragons portés et du 11e cuirassier. Une ligne teufle mianais quesnois montant est atteinte, repoussant les éléments avancés allemands. En début d'après-midi, l'avance est stoppée par l'artillerie et les antichars allemands sur la ligne d'arrêt. Le manque de coordination entre Français et Britanniques ne permet pas de relancer efficacement l'attaque, qui est abandonnée en fin de journée après la perte d'une quarantaine de blindés. Enfin, à Saint-Valéry, les chars anglais progressent jusqu'aux lisières de la ville sans rencontrer de résistance puis attendent l'infanterie française pour attaquer. Mais celle-ci n'étant pas prête, l'attaque est repoussée, puis abandonnée. Finalement, les chars britanniques se replient. Le bilan de cette journée n'est pas fameux. Les têtes de pont allemandes n'ont pas été entamées et la première division blindée a perdu les deux tiers de ses chars et les français plus de 200 hommes. 
Le manque de coordination entre Français et Britanniques entraîne Egor et reproche entre alliés. Les Allemands ont pour leur part bien résisté malgré la perte d'une cinquantaine de tués. Dans la nuit du 27 au 28, alors que l'unité de De Gaulle se déploie dans le secteur, la 57e division d'infanterie bavaroise commence à relever la deuxième motorisée allemande pour tenir la somme entre pont rémy et la mer. C'est une unité d'infanterie de seconde vague, majoritairement hippomobile, qui a la particularité d'intégrer le régiment 199 List, au sein duquel le caporal Adolf Hitler a combattu pendant la Première Guerre mondiale. Elle fait partie du 38e corps, commandé par le général Manstein, inspirateur du plan jaune qui est en train de donner la victoire aux Allemands, mais qui a été mise à l'écart pour d'obscures raisons. La division arrive fatiguée sur la Somme. Depuis le 10 mai, elle a parcouru plus de 600 km à marche forcée à la poursuite des divisions blindées, même si, devant l'urgence, la moitié de l'unité bénéficie des camions de la deuxième division motorisée pour parcourir la dernière étape. C'est le 217e régiment qui s'installe dans la tête de pont, avec deux bataillons en ligne et un en réserve. Ceux-ci sont soutenus par de nombreux canons anti-chars de 37 mm, principalement positionnés à Upi et sur la route menant à Abbeville. En outre, huit canons de 88 mm anti-aérien prennent position, deux au Mont de Cobert, deux le long de la Nationale à la sortie de Villers-sur-Mareuil, en face de la Côte 104, et les quatre autres à l'ouest, devant Mianney et Cambron. Leur chef, qui connaît bien les capacités de ce puissant canon contre les chars, les a positionnés de manière à couvrir les accès à Abbeville. À midi, le 28, l'installation est terminée et seul manque une partie de l'artillerie toujours sur la route. Côté français, la 4e DCR, qui a subi de lourdes pertes devant Montcornet, a été organisée et renforcée. Ces deux bataillons de chars lourds contre 33 engins et ces deux bataillons de chars légers, qui ont été décimés par la bataille, n'alignent plus que 20 chars R-35. Elle reçoit néanmoins en renfort le 44e bataillon de chars de combat, avec ses 45 R-35, et se voit rattaché, outre le 10e cuirassier et les 11 automitrailleuses qui lui restent, le 3e cuirassier et ses 57 chars, composés de 17 Somua et de 40 H-39. L'unité aligne donc au début de la bataille 155 chars et 11 automitrailleuses. Pour l'infanterie, le 4e bataillon de chasseurs portés ne compte plus que 620 hommes, mais la division se voit rattacher deux bataillons du 7e régiment de dragons portés et le 22e régiment d'infanterie coloniale, régiment européen de la 2e division coloniale. En tout, elle dispose d'un peu plus de 4500 hommes. L'artillerie, pour sa part, aligne 70 tubes de 105 et de 75 mm. Mais la division, faite d'unités disparates, souffre de faiblesses qui vont peser lourdement sur son action. Elle manque cruellement de moyens de reconnaissance, de ravitaillement ou de dépannage. Certains équipages de chars manquent de formation et ne sont montés dans les engins qu'une semaine avant la bataille, et la plupart de l'infanterie n'a jamais manœuvré avec les blindés. Plus important, les moyens de communication manquent ou sont défaillants, aggravés par l'ordre absurde interdisant l'usage de la radio en phonie pour les chars entre eux. Pendant la bataille, les officiers de liaison parcourront la campagne à la recherche des PC ou des unités. Le général de Gaulle a décidé de lancer l'attaque à 17 h C'est le centre et la droite de la poche qui seront attaqués. Les chars lourds vers Upi, puis jusqu'à la côte 104 en direction des ponts, pendant qu'à droite, les chars légers et la cavalerie s'en prendront au flanc gauche allemand. À 16h45, le tir de barrage de l'artillerie française s'abat sur Upi, et à 17h, partant de Doudelinville, les 18 B1 bis du 47e bataillon de chars de combat se lancent en ordre de bataille à l'attaque du Pi. Mais, n'ayant pas eu le temps de faire de reconnaissance, ils sont surpris par la présence d'un étroit mais abrupt vallon qui coupe leur parcours 500 mètres avant l'objectif. La traversée est difficile pour les chars et les désorganise. Quand ils émergent en ordre dispersé du vallon face à Upi, ils sont immédiatement pris à partie par les canons anti-chars bien camouflés à la lisière du village. Mais les 37 ne peuvent percer le blindage des B1 bis, même si plusieurs coups heureux incendient deux blindés et en immobilisent plusieurs. De leur côté, les 75 mm des Français détruisent plusieurs pièces et les chars pénètrent alors dans le village, écrasant armes et servants qui résistent encore. Ils sont suivis de près par le 46e bataillon de chars de combat et les chasseurs portés. Pendant ce temps, à droite, entre Limeux et Bellefontaine, c'est l'infanterie coloniale qui se lance à l'attaque à 17 h mais est immédiatement cloué au sol par l'artillerie et les mitrailleuses allemandes bien camouflées. Les hommes s'enterrent en attendant les chars qui ont pris du retard. Finalement, vers 18h, les R-35 arrivent en face de Limeux, traversent avec l'infanterie, montent sur le plateau et attaquent Comont, solidement défendu. 
Au même moment, alors que les bains du 46e et les chasseurs portés se battent autour du Pi, ceux du 47e débouchent au nord et à l'est du village. Mais le manque d'informations et de cartes divise l'unité en deux. Si la moitié des chars prend bien la direction des croisettes, objectif suivant, l'autre moitié passe à l'est du bois de Bélois. À 18h30, 8 b 1 bis de l'unité attaquent les croisettes, détruisent 4 antichars et s'emparent du hameau. Les 6 autres engins, revenus de leur erreur, tentent de rejoindre en passant par Limercourt et Huchenville, mais sont contraints de reculer, perdant 2 chars. Vers 19h, Comont est tombé. Les Allemands se sont défendus avec acharnement et plusieurs blindés ont été détruits, mais les Français progressent vers Limercourt et un val qu'ils investissent. Un peu plus tard, à l'extrême droite de l'attaque, les coloniaux du 1er bataillon voient enfin arriver les chars de la cavalerie du 3e cuirassier. Mais sur les près de 60 chars de l'unité, seuls 19 se présentent. Ils attaquent néanmoins, suivis par l'infanterie. Les Allemands, secoués par la perte de Comont et Inval, se replient et le bois de Bouillin est occupé avec peu de pertes. Les coloniaux s'installeront à la lisière nord-ouest du bois en début de soirée. À 19h30, les derniers éléments allemands qui résistaient à Uppi, isolés, se rendent. Plus au nord, aux croisettes, les 8 B1bis s'avancent vers leur objectif suivant, la Côte 104, pendant que les chasseurs occupent le hameau. Mais ils tombent immédiatement sous le feu des 2,88 mm placés en lisière de Villers-sur-Mareuil. Deux chars sont détruits et, à court de carburant et de munitions, l'attaque est abandonnée. En début de soirée, à Inval, ce sont les coloniaux et un groupe de six chars du 44e qui progressent vers le nord et atteignent le vallon de Frome. Mais l'artillerie allemande et des armes automatiques sur le versant opposé clouent l'infanterie au sol. Les chars, eux, continuent, descendent le long du vallon et entrent dans Mareuil avant de s'apercevoir que l'infanterie n'a pas suivi. Après avoir attendu un moment, ils finissent par repartir et, après avoir erré dans la nuit, rejoignent leur unité à Comont. Quand la nuit tombe, le bilan est mitigé des deux côtés. Côté allemand, c'est le 3e bataillon du 217e régiment qui a le plus souffert, perdant près de 300 hommes et la moitié de ses officiers. L'unité a aussi perdu de nombreux canons et nombre de ses servants sont morts sur leurs pièces. Ils ont surtout été choqués par la résistance des blindés français, certains encaissant plus de 20 coups au but sans dégâts apparents, au point que les Allemands croiront avoir été attaqués par des chars de 70 tonnes. Et c'est principalement les 88 mm et l'artillerie qui ont ralenti et stoppé l'attaque. Côté français, les pertes ont aussi été lourdes. Il ne reste plus que 10 B1 bis et 40 R35 opérationnels, sans compter le 3 e cuirassier qui dispose encore de 37 R35 et 19 Somua. Mais cette unité, mal instruite et sous-équipée, n'a pu engager que moins d'un tiers de ses engins. En fait, la résistance a été plus forte qu'attendue et l'objectif, la somme, n'a pas été atteint. De Gaulle est néanmoins plutôt satisfait. Plus de 200 Allemands ont été faits prisonniers, de nombreux canons anti-chars ont été détruits et la tête de pont a été fortement réduite. Il est convaincu qu'un dernier coup de boutoir rejettera les derniers Allemands au nord de la Somme. Il décide donc de relancer l'attaque dès 4h du matin le 29. La nuit permet aux Allemands de se ressaisir et deux nouveaux bataillons du 179e régiment sont envoyés dans la tête de pont avec armes anti-chars et artillerie. Il réoccupe Huchenville, qui avait été abandonné quand les Béambis égarés y étaient entrés, et qui est resté vide depuis. Il s'enterre aussi devant Villers, non loin de la Côte 104. À 3h40, l'artillerie française arrose les positions allemandes, et à 4h, l'attaque est lancée. À droite, le 22e régiment colonial attaque sur une ligne huchenville mareuil Devant Huchenville, les R35 accompagnant le 2e bataillon ne pouvant traverser le bois au sud, le contourne par l'est et progresse vers Villers. Les coloniaux, eux, se battent dans le village. Plus à l'est, le premier bataillon se lance aussi à l'attaque le long de la Somme en direction de Mareuil. Il devrait être accompagné des 50 chars du 3e cuirassier, mais seulement 5 Somua se présentent au petit matin. Le reste s'est perdu ou est en panne d'essence. Vers 7 heures, alors que les fantassins se sont engagés sur le plateau, ils subissent un violent bombardement de l'artillerie allemande positionnée sur la rive nord et qui tire à vue, clouant sur place le bataillon et faisant un grand nombre de victimes. Au centre, les 9 B1 bis restants, un ayant été détruit au départ par un coup heureux d'artillerie, avancent sur Villers depuis les croisettes. Rendus prudents par la présence des lourds 88 mm aux abords du village, ils avancent progressivement afin que les canons se découvrent par leurs tirs. La manœuvre réussit, 
et autour de 9h, un 88 est détruit, l'autre prend la fuite et plusieurs canons anti-chars de 37 sont détruits sans perte. Pendant ce temps, les R-35 abordent Villers par le sud et si l'infanterie doit s'arrêter devant le feu des armes automatiques, les chars chargent et pénètrent dans le village, semant la destruction. L'infanterie peut alors progresser et entrer à son tour dans le village. Au même moment, les coloniaux, aidés par deux bis venus de la Nationale, finissent d'occuper Huchenville. Les sept autres bis prennent pour leur part la direction de bienfaits, longeant un bois qui les met hors de vue des 88 mm des monts de Cobert. Le village est désert et les chars prennent position à la sortie nord pour préparer l'attaque des monts, objectif ultime. C'est alors qu'un grand nombre d'Allemands, baïonnettes au canon, chargent les chars lourds. Les Français, d'abord déconcertés devant cette attaque suicide, pensant même avoir affaire à des troupes amies, finissent par ouvrir le feu à 300 mètres et font des ravages dans les rangs des assaillants. Les Allemands sont décimés en quelques minutes. C'est un massacre qui marquera durablement les équipages. Côté allemand, la perte des 88 devant Villers et l'irrésistible avance des chars français provoquent une véritable panique. L'infanterie reflue en désordre sur Abbeville, abandonnant ses positions, la panique gagnant de proche en proche toutes les unités. L'arrivée des chars devant Bienfait déclenche également le reflux des unités allemandes de l'aile droite qui abandonnent Béant et Moyenneville et se dirigent vers les ponts. En fin de matinée, le désordre est indescriptible à Abbeville et à Rouvroy où les troupes, mélangées, se bousculent. Même l'artillerie a décroché. La tête de pont s'est vidée, il ne reste plus que quelques points d'appui et groupes isolés. Les seules unités organisées en place sont les 288 mm des monts de Cobert et un bataillon positionné à Yonval. Mais, côté français, l'absence de liaison efficace ne permet pas de profiter de la situation. À la gauche française, le 10e cuirassier, unité de découverte, a bien observé le reflux allemand de Moyenneville, trois de ses automitrailleuses les poursuivant jusqu'à Rouvois. Son chef demande à plusieurs reprises l'intervention des dragons de la 5e division légère de cavalerie pour occuper le terrain, en vain. À l'est, c'est un bataillon du 7e régiment de dragons portés qui reste l'arme au pied, alors que les six Somua du 3 cuirassier attendent à Mareuil avec quelques éléments d'infanterie. En début d'après-midi, les Béambis prennent la direction des monts du Cobert, mais à peine sortis de bienfaits, ils sont pris à partie par les 2,88 mm restés bien en position sur les monts et qui les obligent à se mettre à l'abri. Au même moment, les chasseurs portés, qui ont comme objectif Lyonval, entrent dans Béant. Ils découvrent une centaine de civils enfermés dans l'église qu'ils libèrent, puis continuent de progresser atteignent bien fait et prennent la direction de Yonval. Mais ils sont eux aussi pris à partie, cette fois par l'artillerie et dans l'impossibilité d'avancer. Ne pouvant, faute de liaison, demander un tir de contre-batterie, ils finissent par se positionner en hérisson dans bien fait vers 16 heures. Pendant ce temps, à Villeur, les chars R-35 attendent les ordres qui ne viennent pas pendant que l'infanterie subit un incessant bombardement entre Huchenville, Villers et le plateau de Mareuil, qui empêche de déboucher, créant même un début de panique au 22e régiment qui subit de très lourdes pertes. De leur côté, les Bains-Bis ont bien essayé de reprendre leur progression vers les monts de Gobert, mais le feu des 88 mm les a arrêtés, détruisant 4 chars. En milieu d'après-midi, couverts par leur artillerie et leurs 88 mm, les Allemands réussissent à reprendre en main leur infanterie et à la renvoyer défendre la tête de pont. Les Bavarois tentent alors de reprendre les positions qu'ils ont abandonnées. Plusieurs contre-attaques devant Villers sont repoussées, mais le bois, lui, est réoccupé. Quand enfin, sur la gauche, le 10e cuirassier reçoit le soutien d'un bataillon du 7e régiment de dragons portés, celui-ci manœuvre bien plus lentement que les Allemands, qui ont repoussé les cuirassiers et repris Moyenneville. Une contre-attaque de ces derniers les chasse à nouveau du village, qui est finalement occupé par les dragons en début de soirée. À Mareuil, une contre-attaque allemande chasse les Français qui sont repoussés au sud du village. Quand la nuit tombe, si les Français ont progressé, ils ont aussi manqué l'occasion de chasser les Allemands un moment en déroute. Et si seulement six chars sont perdus, 900 coloniaux ont été tués ou blessés. Mais De Gaulle pense être au bord de la victoire et capable de chasser les Allemands des monts de Cobert. Il décide de relancer l'attaque le lendemain. Au petit matin, les coloniaux s'emparent du château de Mareuil qui a été étrangement abandonné dans la nuit par les Allemands et s'y retranchent. À cette heure, c'est une attaque contre le bois de Villers qui est lancée par les coloniaux avec l'appui de quelques chars R-35. Deux engins sont détruits par les 88 mm des monts de Cobert, mais le bois est occupé en totalité vers midi. En début d'après-midi, 
Une violente contre-attaque les enchasse partiellement, puis les Allemands tentent à plusieurs reprises de reprendre Villers, mais sont à chaque fois repoussés. Une autre contre-attaque allemande est repoussée sur le château de Mareuil. À 17h, c'est depuis Moyenneville que l'attaque est lancée. Le troisième cuirassier, qui a enfin réussi à réunir quelques moyens et à se ravitailler, lance 12 Somua en direction de Cambron et 18 chars H-39 attaquaient le bois de Valanglarde. Mais, à peine sortis du village, les Somua sont pris sous le feu des canons des monts de Cobert. Neuf chars sont détruits ou immobilisés et seuls trois parviennent à se mettre à l'abri dans un vallon. Les H-39, eux, pénètrent dans le bois, le traversent, mais l'infanterie ne suit pas, bloquée par les tirs des armes automatiques que les chars n'ont pu tout éliminer, faute de communication avec les fantassins. Et dès qu'ils ressortent au nord du bois, les H-39 tombent sur un champ de mines et sous le feu des canons des monts. Seuls huit chars en réchappent et se replient sur moyenne ville. Enfin, à 17h40, à bien fait, c'est 9 B1 bis avec les hommes du quatrième chasseur qui s'élancent en direction des monts. Mais une nouvelle fois, les tirs de l'artillerie bloquent l'infanterie alors que les chars sont pris à partie par les anti-chars et surtout les 88 mm. Six chars sont détruits rapidement et le reste se replie avec les chasseurs sur bien fait. À 19h, ce sont les Allemands qui tentent à plusieurs reprises de reprendre moyenne ville, déclenchant la panique des dragons qui se replient sur BN. Mais les éléments du 10e cuirassier et le reste des chars du 3e parviennent à toutes les repousser. À la nuit, le bilan de la journée est sans conteste un échec. La seule position conquise est le château de Mareuil et une partie du bois de Villers, alors que plus des deux tiers des chars engagés ont été détruits. La quatrième DCR, qui a perdu plus de 110 blindés sur 155 et près de 800 hommes, est épuisée. De Gaulle reçoit alors l'ordre de se replier et l'unité va être relevée par la 51e division écossaise. Le bilan pour De Gaulle est mitigé. S'il a bien sévèrement étrié la 57e division bavaroise, détruisant de nombreux antichars, faisant plus de 400 prisonniers et réduisant la tête de pont de plus des deux tiers, il n'a pas atteint son objectif de la rejeter au nord de la Somme. Certains officiers lui reprocheront d'avoir manqué plusieurs occasions favorables et de s'être entêté dans des assauts trop directs. Mais pouvait-il faire mieux Les unités, souvent rassemblées à la hâte et qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble, ont vaillamment combattu, mais sans réelle coordination. Et que dire des moyens de communication, totalement défaillants, qui empêcheront de profiter des occasions ou de bénéficier rapidement d'un appui de l'artillerie, notamment face aux 88 mm pour le haut commandement, et surtout pour Végan, ce demi-succès ou semi-échec ne suffit pas, et border la somme reste d'actualité. Un nouveau projet d'attaque sur la poche est monté, et à cet effet, c'est la deuxième DCR du général Perret, renforcée du 15e régiment alpin, qui est envoyé à Abbeville. C'est le général écossais Fortune qui a en charge l'opération, prévue pour le 4 juin. Côté allemand, le 199e bataillon a relevé une partie des 179e et 217e, épuisés par les combats contre la 4e DCR. Ils ont aussi profité de l'abandon du bois de Villers par les Écossais pour en faire un solide point d'appui et de nombreux antichars ont été disposés tout autour des monts de Cobert, où se trouvent toujours les redoutables 88 mm. À 3h20, un puissant tir d'artillerie prend pour cible les monts de Cobert, mais sans faire de gros dégâts sur des positions bien préparées. À 3h30, c'est l'attaque. Au centre, les bis de la 2e DCR, accompagnés de fantassins du 17e bataillon de chasseurs portés, se lancent à l'attaque pendant que les écossais du 2e Seafort s'attaquent au bois de Villers. Au même moment, à Moyenneville, ce sont les H-39 du 48e bataillon de chars de combat et deux bataillons du 15e régiment alpin qui avancent en direction du bois de Valanglarde et le long de la route de Cambron. Enfin, devant mareuil cobert c'est le quatrième Cameron qui part à l'assaut, mais il est immédiatement bloqué par le tir allemand alors qu'il se trouve à découvert sur le plateau ou le long de la route. Après plusieurs tentatives qui lui coûtent près de 600 hommes, morts ou blessés, l'attaque est abandonnée. Au centre, les chars progressent vers Ménil trois fêtus mais sont immédiatement pris à partie par les 88 ainsi que par les antichars du bois de Villers. Dix chars sont perdus, soit par les antichars, soit par les mines, mais les blindés atteignent la ferme bien défendu par les Allemands, vers 4 heures, bientôt rejoint avec difficulté par les chasseurs qui s'emparent de la position. Mais la deuxième vague, composée de R-35 et du 4e CA Force, se retrouve bloquée, les chars enregistrant des pertes dues aux mines et subissant à la fois les coups des 88 mm des monts de Cobert et ceux des antichars du nord et de l'est du bois de Villers encore en action. 
L'infanterie se voit elle violemment bombardée par l'artillerie et contrainte de stopper, puis de reculer. À gauche, les chars ont atteint le bois de Valanglarde, suivi difficilement par l'infanterie. Vers 6 heures, un bataillon atteint le carrefour de la croix qui corne, l'autre a nettoyé le bois. Mais dès que les chars s'engagent au nord du bois, ils tombent sur un champ de mine et s'offrent au coup des canons des monts de Cobert. L'infanterie se trouve soumise alors à un incessant bombardement d'artillerie et au feu précis des mitrailleuses, tuant la majorité des officiers et déclenchant une panique, d'abord au premier bataillon, puis au deuxième, qui reflue en désordre sur moyenne ville, bientôt rejoint par les chars survivants qui n'ont plus progressé au-delà du bois. Pendant ce temps, une partie des bains a continué à progresser vers les monts de Cobert, que trois chars ont atteint, semant le désordre dans les positions allemandes en attendant l'infanterie. Mais les Écossais n'ont pu avancer vers les chasseurs en position à la ferme du Ménil, qui les attendait. Ces derniers, isolés, soumis à l'artillerie, décident de se replier avec quelques chars restés avec eux sur le bois de Villers, qui a enfin été nettoyé. Sur les monts de Cobert, les trois bains attendent jusqu'à 10 heures l'infanterie, perdant un char détruit par l'artillerie en position de l'autre côté de la Somme, puis finalement se replient sur bienfait. En fin de matinée, les combats cessent. C'est un nouvel échec. 15 Bs ont été détruits, dont 8 par les 88 mm, ainsi que 8 H39 et 17 R35. Près de 400 Français et 600 Écossais ont été tués ou blessés. Et si les monts de Gobert ont été atteints, ils n'ont pu être ni totalement conquis, ni tenus. À midi, les positions sont redevenues les mêmes que la veille. Le bilan de ces attaques contre la tête de Pont d'Abile est médiocre. Les franco-britanniques ont perdu 260 blindés divers et près de 3000 tués sans parvenir à la résorber complètement. La 57 e division bavaroise a elle subi la perte de 1900 tués ou blessés et 400 prisonniers, soit un des plus forts taux allemands de la campagne de France. Mais elle a accompli sa mission, tenant fermement la somme et permettant, grâce à l'entêtement de Végan, d'user encore un peu plus les forces blindées alliées. Ce même 4 juin, Dunkerque est tombé et demain commencera la deuxième offensive allemande de la campagne de France, l'opération Fall Route, le plan rouge.